ഹായ് ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മാജീസ് കിച്ചൺ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഒരു നല്ലൊരു സ്വീറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ചേരുവകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു അടിപൊളി സ്വീറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു സ്വീറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി തന്നെയാണ് ഇതുപോലൊക്കെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി നമ്മളെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്ലേറ്റ് കാലും അത്രയ്ക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികൾക്കായാലും വലിയവർക്കായാലും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു സ്വീറ്റാണിത് അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ സേമിയ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് സേമിയ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ റോസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ഇതുപോലെ വറുത്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക ഇതുപോലെ ചെറിയ രീതിയിൽ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ചായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഏകദേശം നമ്മൾ എത്രയാണോ സേമിയ എടുത്തത് അത്രയും മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാകും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പാണ് സേമിയ എടുത്തത് അത്രയും അളവിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്കായിട്ട് മധുരത്തിന് ഞാൻ ശർക്കരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ശർക്കരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ അത് അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ശർക്കര ചേർത്ത ഉടനെ തന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് തേങ്ങ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ തേങ്ങ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് അളവ് തന്നെ ഒക്കെ നമുക്കൊരു സെയിം അളവ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് അളവിൽ വരെ തേങ്ങ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ശർക്കരയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുകിയിട്ട് നല്ല ഡാർക്ക് കളറായി കിട്ടുന്നത് വരേക്കും നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഈ മധുരമൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നുള്ളുപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് എല്ലാ ഭാഗത്ത് എത്തുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ശർക്കരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി എല്ലാം നന്നായിട്ട് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും മതിയാകും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണ് നെയ്യും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നെയ് നെയ്യ് ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇനി ഒരുപാടൊന്നും തീ കത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കുറച്ച് വെളുത്ത എള്ള് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ഇല്ലെങ്കിൽ ചേർക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കടിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മളിത് ഒരുപാട് ചൂടാറിയിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്യരുത് ഷേപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈ ഒരു ചൂടോടു കൂടി തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇളം ചൂടോടു കൂടി തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോട്ടിലിൻ്റെ അടപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഷേപ്പിൽ നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം ഞാനിതാ ഇതുപോലൊരു ബോട്ടിലിൻ്റെ അടപ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതിലേക്ക് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അങ്ങനെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ മുഴുവനായിട്ടും ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ മുഴുവനായിട്ടും ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിലൊക്കെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാകുമ്പോൾ കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റും അങ്ങനെ ഈ ഒരു
നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കായാലും വലിയവർക്കായാലും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു സ്വീറ്റാണിത് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലെയൊക്കെ തയ്യാറാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ എടുത്ത് കൊടുക്കാനൊക്കെ പറ്റും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാലും അല്ലാതെയും കുറച്ച് ദിവസമൊക്കെ കേടാകാതെ നിൽക്കും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്